Bismillah wa salatu wa salam ala rasulullah Hello everyone Today we are going to wrap up the first lesson which is part 4 and it talks about writing sentences on a specific topic اليوم سنختتم هذه الوحدة بالتكلم عن كيف تكتب جملة عن موضوع ما أو التعبير عن شيء ما أمامك We start with the objectives as usual نبدأ بالأهداف First we will uh, learn what the constituents basic parts of a declarative sentence are سنتعلم في البداية ما هي العناصر الأساسية للجملة في اللغة الإنجليزية and two how to put the sentences sentence elements in the right order كيف ترتب هذه العناصر بالشكل الصحيح في الجملة لصياغ الجملة صحيحة قواعديا and the last one is how to write correct sentences on a certain topic كيف تكتب جمل صحيحة قواعديا عن موضوع ما we start with some facts بعض الحقائق number one all statements in English كل الجمل في اللغة الإنجليزية must لاحظ uh, الوجوب في الذي عبرنا عنه باستخدام كلمة must يجب وعلى كافة الجمل في اللغة الإنجليزية أن تبدأ they must start with a noun or pronoun يجب أن تبدأ باسم أو ضمير which uh, we refer to it grammatically as the subject وهي ما نعبر عنه في اللغة الإنجليزية والقواعد على أنه الفاعل Next Then the verb of the sentence comes in agreement with the subject So after the subject which is a noun or a pronoun إذا بعد الفاعل الذي يأخذ قد يأخذ شكل اسم أو ضمير We have the verb لدينا الفعل والذي يكون دائما as we mentioned earlier كما تحدثنا آنفا يجب أن يكون في حالة توافق عددي مع الفاعل and then we have the object بعد ذلك لدينا المفعول به طبعا في حال كان الفعل متعديا in case the verb is a transitive verb but if the verb is an intransitive verb we do not have any object ولكن في حال كان الفعل لازما لا يكون هناك مفعولا به look at this example فلننظر إلى هذا المثال the students study English in grade 1 first we have the noun the students which is what we mentioned it is the subject And then we have the verb study. And then we have the object لدينا مفعولا به because study is a transitive verb. الفعل يدرس هو فعلا متعديا لذلك هو فعلا متعد إذا لدينا مفعول به which is English. So this is object. And then we have in grade one, which is the complement. هذه تتمة الجملة. So this is an example about the order of the constituents in the sentence. هذا كان مثالا عن ترتيب العناصر في الجملة. So this is a reminder of that again. هذا عبارة عن تذكير بالقاعدة مرة أخرى. We have the subject, الفاعل. We have verb, الفعل. We have object, المفعول به. And we have the complement, which is تتمة الجملة. This is an example now. Nabil is the subject. The verb is eats, object, fish. And complement is for lunch on Fridays. Now notice with me the subject verb agreement at the wafuq al adadi bain al fa'al wa al fa'al because we have Nabil is singular, ism mufrad, then we have S 
inflected or attached to the verb لدينا ال s المضافة إلى الفعل للتعبير إلى أن للتعبير عن أن الفاعل مفردا Now let's express and talk about what we can see in the picture Number one, we have the subject Okay First we have to start with the subject يجب أن نبدأ أولا بالفاعل What can we see in the picture ماذا يمكن أن نرى في هذه الصورة We see someone Of course Obviously it is a man رجل So Let's suppose he is علي فلنفترض أن اسمه علي So we start with the Subject علي What is علي doing in here so Ali this is the subject and then we have the verb Ali swims لاحظوا التوافق العددي swims in the sea and this is the complement of the sentence وهذه تتمت الجملة another example we have here a female person so we start let's suppose she is Sarah Sarah reads a book so notice that we have also an S here because this is singular as well okay so this is all. Thank you very much for your careful listening and see you in lesson two.